。哟，姐，还真是你啊！你这可是百年回来一次呀。我说弟弟，你怎么说话呢？就你回来的勤呀。行了，咱俩呀，谁也别说谁。别以为我不知道你回来干什么呢。我回来能干什么呀？我回来看咱妈呀。得了吧，你这借口找的挺好的呀。你还看咱妈？我看你是惦记那点拆迁款吗？我惦记拆迁款，我看你才惦记拆迁款呢。这拆迁款我都没提，可是你说的呀。你没提，是你没提，可是你心里怎么想的？难道我不知道吗？我懒得给你说那么多废话。哎。回来了，妈。妈，这最近你身体怎么样呀？我这身体啊，好着呢。哎，对了，阿斗，你姐呢？你姐没和你一起回来呀？哦，我姐啊，后面呢？妈，妈，回来了，坐坐坐。哎，累死我了。姐，你这跑得挺快的嘛。是吗？我这再快也快不过你呀。行了，行了。你们两个，别斗嘴了，怎么还像小时候一样斗嘴呀、啊？妈，我听你的，不给他一般见识。行行，妈，跟你商量个事儿呗。什么事啊，闺女？妈，你看你这一个人在家，多孤单呀！去我们家热闹，多好呀！哎呀，姐，你这么快就把你的狐狸尾巴露出来了呀？不是阿斗，你什么意思呀？我这爹妈去我家住两天。你不乐意了？哎，姐，你别以为我不知道你这葫芦里卖的什么药。你这四五个月不回来一趟，这次回来呀，突然把妈接走，安的什么心呀？我能安的什么心呀？我这就想弥补弥补，好好的对妈尽一份孝心。行了，你还就别装了。妈，这我这次回来呀，我也是来接你的。住我们家呀，就我一个人，我呀能安心的照顾你。妈，他家你还是别去了。你说他一个人一天到晚都不在家，你在他家多孤单呀，是不是？去我家，这家里还有你外甥、外甥女儿，天天陪着你，是不是挺开心的呀？哎，行了，姐，你要别装了，你不就是为了咱妈那点拆迁款吗？阿德，你这说的什么话呀？这我好心的，只想孝顺孝顺妈。你以为我和你一样啊？这么的不孝顺？咱俩呀，谁也别说谁。妈，那拆迁款下来了，该怎么分呀？拆迁款是啊，妈，这件事啊，我也听说了。妈，你这准备怎么分呀、啊？妈，看来这拆迁款在你们两个心里比妈重要是吧？妈，你说什么呢？肯定还是你重要啊。是啊，妈，这肯定啊，你重要呀。那我今天啊，就实话告诉你们吧，没拆迁，也没什么拆迁款。什么？没拆迁？这怎么回事啊，妈？我听丽夏说，咱家拆迁了。妈呀，是想你们啦！婶儿，你这来我家有什么事儿啊？丽夏，你看，你和我那两个孩子啊，都是发小，我呀想他们呢。这，给他们两个打电话，他们都忙，回不来。我呀，想请你帮婶一个忙。婶儿，我能帮什么忙呀？来，丽夏。婶儿，丽夏，那婶儿就拜托你了。婶儿，这事交给我，你放心。行，谢谢你，丽夏。小的时候，你们两个整天围着妈转，跟妈聊天，让我给你讲故事。现在呢，你们呀、啊、长大了，一年到头也回不来两次。妈，想你们呀，所以。才用这种方式，让你们回来，就是想让你们回来，陪陪妈，陪妈吃顿饭，陪妈聊聊天。妈，对不起啊，是我没有考虑你的心情，这我工作平常也太忙了，也没时间回来。妈，这以后我会经常回来看你的。妈，对不起，我也错了。你看，我是老大，也没做出个老大的样让你失望了，妈，你放心吧，
，就算以后工作再忙，我都回来经常看看你，多陪陪你。好，好，你们说的我都能理解，只要你们过得好，妈也就放心了。行了，你们呀、啊，好不容易回来一次，妈给你们做你们小的时候爱吃的，走，行吗？走，给你打下手，来、嗯、吧，慢点。哎呀，阿斗，你不用回来了。你看啊，你离得这么远，回来一趟多不容易啊。对呀、啊，太麻烦了。好了，你就别回来。好，行，到时候过年的时候再回来，那时候再看也一样嘛。那好，那好，你先忙。怎么，阿斗要回来呀，小浩？这不是咱孩子满月吗？他非要回来看看。我说。他这么远回来一趟多不方便啊！我就没让他回来。你说的也对，小浩，你看阿斗啊，在外面工作也忙，这孩子啊，什么时候看都行。是啊，对了，孩子睡着了。是啊，这好不容易刚睡着。睡着就行。咱妈电话。喂，妈，怎么了？孩子，你看这孩子都满月了，你们什么时候回来吃个团圆饭呀？哦，想让我们回去了。那行，我们明天吧，明天我们就回去。那行，妈等着你们。哎，好嘞。怎么了，小浩？咱妈想咱们了。再说这孩子也满月了，他也没见见，所以想让咱们回去一趟。那也行，咱们呀也该回去看看妈了。说的也是啊。妈。妈。妈。妈儿子，殿下，你们回来了。你这干什么？让我看我的大孙子。哎呀，儿子，妈知道你们两个今天回来，在屋里啊给你们做好吃的呢。那妈，我哥跟我嫂子他们没在家。没有，你哥和你嫂子还没下班呢。你看这孩子多乖呀！你哥他们那孩子把人都给闹死了。这不。好不容易把他哄睡着了。是啊，妈，这孩子啊挺听话的，每天呀吃了睡，睡了吃，这就好，这就好。行了，别在这站着了，走，孙子歇歇。走吧。你看，你哥比你嫂子加班，到现在也没有回来。妈，什么时候见都一样，我们啊过几天再来。是啊，妈，我们就不等他了，我们先走了。那行。那你们呀，就先走吧。殿下，你等等。怎么了，妈？你看，这孩子第一次来，这是奶奶给他的见面礼。这，妈，你这是干什么呀？这是我给我孙子的见面礼呀。这平时我看这孙子啊也少。行了，刘夏，咱妈给的就拿着吧。行，谢谢妈。哎，都是一家人，谢什么呀？行了。天快黑了，这孩子还小，你们呀，赶快走吧。那行、啊，妈，我们就走了。走，我送送你们。来，赶紧坐下。看看啊，咱妈给孩子拿了多少钱？小浩，你看你那个财迷样。什么财迷不财迷的？我这是好奇。再说了，这红包那么大，肯定有不少钱。我看看。哎，没有钱。是一封信，咱们先看看信吧。儿媳妇，这张卡里有两万块钱，你别嫌少，你拿去给孩子买点奶粉和尿不湿。你嫂子的孩子整天哭闹，你今天也看到了，我还要照顾你嫂子的孩子，他们工作也忙，我实在走不开，所以只能让你先照顾着孩子。你哥和你嫂子不忙了，我就回去。去你们家帮你照顾孩子，立夏，这段时间辛苦你了。等过段时间，我就回去看你们。小浩，立夏，这信啊，你也看到了。我希望你啊，多理解理解咱妈。小浩，你看你这说的什么话呀？我从来没有在乎这些呀。这我也知道，咱哥和嫂子工作忙，孩子啊。还闹人，咱妈得给他看孩子。立夏，你能明白就好，谢谢你啊。行了，谢什么呀？
这我照顾咱们自己的孩子也是应该的。等咱们呀办完满月酒，回去给妈说一声，别让她心里有那么大的压力。虽然说这婆婆看孙子是应该的，但是呀也不是必须的。这样小豪，这个钱呀，到时候一块儿给妈送过去。准妈一个人年纪也大了，存钱也不容易。咱们呀，现在还年轻，能挣钱。行，丽夏，我都听你的。行了行了，你也别想那么多了。这孩子睡着了，咱们回屋休息。行。